Hi everyone, welcome back to ESL Communications, okay? Uh, bienvenidos a ESL Communications otra vez, Ruben Padilla, okay, Ruben Padilla. So today's lesson, la lección de hoy, is like uh, level 1.5. It, it has to do, tiene que ver con los adjectives, con adjetivos, okay? Uh, example, hoy vamos a ver como, uh, como expresar comportamientos temporales, okay? Temporary behavior, temporary behavior, okay, look. So, how do we do this? ¿Cómo hacemos esto? Okay. So, you need to use, this es usar, you need to use verb to be in present. Am, is, are, followed, seguido, de being, being. Que te da esa idea de que estás siendo, así, te estás portando, así. And then the adjective, y luego el adjetivo. El comportamiento que la persona esté teniendo. Okay. Good. Am, is, are, being, and then adjective. Y claro que tenemos que hablar de adjectives, adjetivos que pueden expresar ese comportamiento temporal. Como ejemplo, si alguien, vamos a decir que alguien es, uh, let's, let's, for, for an instance, let's say, um, ah, generous, ok? Generous, repeat, generous. Ok, si yo describo a alguien como algo permanente, let's say, my mother is generous. Mi madre es generosa, bondadosa. My mother is generous. Pero vamos a decir que este día mi mamá, este día específico está haciendo así, se está portando así. My mother is being generous today. Como está haciendo. Se está portando bien generosa hoy. Ok. Let's see. Uh, let's do another one. Let's do noisy. Noisy. Come on. So, repeat. Noisy. Noisy es alguien ruidoso. Si describo que alguien es así permanente, puedo decir, example, my neighbors, mis vecinos, my neighbors are noisy. My neighbors are noisy. Que eso quiere decir permanente, que siempre son así. Pero si quisiera decir que ahora mis vecinos hoy precisamente están haciendo mucho ruido, my neighbors are being noisy today. My neighbors are being noisy today. So, again, la regla es M is R being, and then the adjective, luego el adjetivo, el, el comportamiento que la persona esté teniendo, ok? So let's go over the examples, veamos los ejemplos que tenemos para hoy. Number one, ok? Kind, kind es el adjetivo amable. Entonces si yo describo a alguien y digo, eres amable, you're kind, you're kind, pero eso es algo permanente, permanent, ¿verdad? You're kind, eres amable. Pero que si la persona solo en ese día se está portando así, está siendo amable. How do we say that? ¿Cómo decimos esto? You're being, you're being kind. You're being kind. O si le digo a alguien, well, thank you for being kind. Gracias por ser amable, hablando del comportamiento temporal. Let's see number two, okay? Rude. Rude es alguien grosero, okay? Well, let's see the example. Uh, Rubén es rude. Rubén es rude. Rubén es grosero. Si dice algo permanent, algo permanente es así. Rubén es rude. Pero que si solo está ese día, se está portando así, teniendo ese comportamiento. Rubén es being rude today. Rubén es being rude today. Let's see number three. Number three is a question. Me da una pregunta. Que pide una opinión a alguien. Example. Now, the adjective, el adjetivo, helpful. Helpful quiere decir alguien servicial, alguien que ayuda. Helpful. Entonces, si yo le pregunto a alguien que si yo soy, si le parezco, si yo soy servicial, si yo ayudo, am I helpful, ok? Am I helpful, eso es permanente. Yes, you are. No, you're not. Ahora, si quiero preguntar en ese momento que si yo estoy sirviendo, si le estoy ayudando, am I, am I being helpful, am I being helpful, ok? Yes, you are. No, you're not. Ok? Next, number four. Number four is the adjective selfish. Selfish. ¿Quién es alguien selfish? Selfish es alguien egoísta. Selfish. Ok. Let's say Max is selfish. Max is selfish. Max es egoísta. Permanent. Permanente. Ahora que se hablara de ese momento que se está portando egoísta. Max is being selfish. Max is being selfish. Ok. Good. Uh, are you understanding? Ok. Look. So then uh, let's continue. Number five, ok, nice. Si es nice, el adjetivo nice a una persona, nice es alguien agradable. Ok, let's say, well, Gloria is nice. Gloria is nice. Ella es agradable, es permanent, permanente. Now, temporary, solo el momento, Gloria is being nice today. 
Gloria is being nice today. Que ella se está portando muy, se está portando agradable hoy. Let's see number six, okay? Awful. Repeat, awful. Ese adjetivo awful puede ser algo feo, horrible. Si imagínate, puede ser bromeando a alguien, le digo, you're awful. Era como que eres, eres horrible, eres malo. You're awful. Okay, good. Uh, ahora si dijera como, si es siempre permanente, you're awful. Pero si fuera nada más ese momento, hey, you're being, you're being awful today. Again, you're being awful today. Como te estás portando bien mal hoy. Okay, you're being awful today. Next, number seven, lazy. Lazy is the adjective um, perezoso, flojo, aragán, depende de cómo le digas en tu país, okay? Lazy, okay? He's lazy. Él es perezoso. Él es aragán. He's lazy. Él es flojo. Now, temporary behavior. He's being lazy. He's being lazy. Uno tiene que aprender el idioma, el idioma no, no solamente traducir, pero mejor interpretar. Exam imagine in a situation, imagínate una situación que alguien no está, él, él no está haciendo nada hoy. Y tú sabes que el comportamiento de él está hoy, verá como que no quiere hacer nada. How do you say? Instead of saying, no, instead of saying, he's not doing anything. En lugar de decir, él no está haciendo nada. Well, he's being lazy today. He's being lazy today. Hoy no quiere hacer nada. Se está portando oh, aragán, flojo, ok? Let's see number eight. Oh, the adjective accurate. Repeat, accurate. Accurate es algo que es preciso, exacto. Accurate, ok? Let's say, hey, negative example. You're not accurate. Como no eres preciso, no quedas. You're not accurate. Como te confundes, dices otras cosas. You're not accurate, okay? Now, that's permanent. What about temporary? Ahora, si fuera temporalmente, temporary, okay? You're not being accurate today. You're not being accurate today. Imagínate que alguien te está dando números o algo en el trabajo. You're not being accurate. Como hoy, no, es, no andas preciso. No estás haciendo las cosas precisas, okay? You're not being accurate today. Well, so... Today's lesson, okay, these are just like very short videos, son videos bien cortos para que aprendas algo, pero no hay nada como que vengas a una clase en persona. Remember, our, uh, well, we offer in-person classes. Nosotros ofrecemos clases en persona, son clases de inglés conversacional, okay. In Houston, Texas, estamos en Houston, okay, 713-946-4800. Uh, please, uh, please follow us on social media. Síguenos en el social media. Puedes ver más videos. Puedes comentar, ok? Ask questions, ok? Haz preguntas si tienes preguntas. Comenta. Uh, estamos en Facebook, TikTok, Instagram. Nos encuentras como ESL Communications. ESL Communications. Nos encuentras como ESL Communications, que es el nombre de la escuela. ESL Communications, ok? Um, Comenta si tienes preguntas. Let me know, okay? I hope you learn. Uh, and as always, thank you for watching. But uh, most important, okay, apply it. Remember, M is our being. Hey, you're being great today. Hoy te estás portando bien. Estás haciendo muy bien. You're being great. Ahora, last one. Good. Yo sé que sabes. Good. ¿Qué sabe? Good. Bueno. Si hablas del comportamiento de alguien, un niño que se porta bien. Oh, you're a good boy. You're a good boy. Eres un buen chico. Ahora, si solo ese momento quieres decirle al niño, te estás portando muy bien. You're being very good today. You're being very good today. Well, thank you for watching and apply it. Don't forget, please follow us on social media and subscribe, okay?